মাঝিতর বৈঠানেরে আমি আর বাইতে পারলাম না সারা জীবন উজান বাইলা সারা জনম উজান বাইলাম ভাটির নাগাল পাইলাম না আমি আর বাইতে পারলাম না মন মাঝি তোর বইঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি সবাই তোমরা ভালো আছো এবং নিয়মিত লেখাপড়া করছো দীর্ঘদিন আমরা ক্লাসে একত্রে আসতে পারছি না তোমাদের নিয়ে ক্লাস করতে পারছি না তারপরও আমরা অনলাইন ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি এবং আশাবাদী আমরা তোমরা ক্লাসগুলো দেখছো এবং সেক্ষেত্রে আমাদের স্লোগান আমার ঘরে আমার শিক্ষক যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে কারণ তোমাদের প্রত্যেকের ঘরেই প্রত্যেক কাছেই এখন আমরা ভার্চুয়ালভাবে পৌঁছে গেছি আমরা তোমাদের সাথে ক্লাস করেছি কথা বলছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো দেখো দেখি বোর্ডে কয়েকটা ছবি দেখতে পাচ্ছ কি না এই যে দেখো কী হতে পারে আমার আজকের ক্লাস হবে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের একটা প্রবন্ধ নিয়ে এতক্ষণ নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ সেই প্রবন্ধটির নাম কি হ্যাঁ শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আজ তোমাদের সাথে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর লিখিত প্রবন্ধ পল্লী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আগে এই পল্লী সাহিত্য সম্পর্কে একটু জেনে নিই বা এটা কোথা গিয়ে এলো এই লেখাটা লেখক কখন লিখলেন কীভাবে লিখলেন সে সম্পর্কে একটু জানবার চেষ্টা করব উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলায় পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী একাদশ অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে দেয়া অভিবাসনের পূর্ণ লিখিত রূপে হচ্ছে আজকের আলোচনা প্রবন্ধ পল্লী সাহিত্য অর্থাৎ উনি উনিশশো সালে পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মেলন নামে একটা সম্মেলন হয়েছিল সেখানে উনি ছিলেন সভাপতি আর সেই সভাপতি হিসাবে জানো যে একটা বক্তব্য দেয়া লাগে সভাপতির বক্তব্যে উনি যে কথাগুলো বলেছিলেন সেটাকে আবার উনি আবার পরবর্তী একটু মডিফাই করেছেন একটু হয়তো বা কোথাও কম বেশি করেছেন বা ওটা হয়তো গুছিয়ে লিখেছেন সেটি হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচিত আলোচ প্রবন্ধ পল্লী সাহিত্য পল্লী সাহিত্য আমরা আজকে এই প্রবন্ধটা শেখার পরে পাঠ করার পরে আমরা কি শিখতে পারব পল্লী সাহিত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবো অর্থাৎ পল্লী সাহিত্য কাকে বলে কাকে পল্লী সাহিত্য বলতে পারি এটা ব্যাখ্যা করতে পারবো পল্লী সাহিত্য অবলুপ্তির কারণ জানতে পারবো পল্লী সাহিত্য যে এখন দিন দিন লোক পাচ্ছে কেন লোক পাচ্ছে এই কারণগুলো আমরা এই প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি পল্লী সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবো পল্লী সাহিত্য কেন প্রয়োজন হারে যাচ্ছে যাক না যদি আমরা মনে করি তাহলে কেন করব না মনে আর থাকলে কি আমাদের প্রয়োজন কেন আমরা রাখবো সেটা আমরা এই প্রবন্ধ থেকে জানতে পারবো পল্লী সাহিত্য সংরক্ষণের উপায় বের করতে পারবো অর্থাৎ আমরা এই পল্লী সাহিত্যকে যে সংরক্ষণ করব কীভাবে করতে পারি সেই পথ ডক্টর মধুসুদুল্লাহ আমাদের এই প্রবন্ধের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলো আমরা জানতে পারব তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আগেই আমি একটু আলোকপাত করতে চাই পল্লী সাহিত্য আসলে কি পল্লী পল্লী কি পল্লী শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রাম একবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল শহর থেকে দূরে যেখানে শহরের মতো অনেক সুবিধাই পাওয়া যাবে না সেটা হচ্ছে পল্লী বা গ্রাম তো সাহিত্য কি পল্লীর জনগণ অধিবাসী তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা নিয়ে যে সাহিত্য রচিত হয় রচনা করা হয় তাই আসলে পল্লী সাহিত্য আমরা এই মুহূর্তে দু একজন সাহিত্যিকের নাম বলতে পারি কবি নাম বলতে পারি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পল্লী কবি জসিমুদ্দিন জসিমুদ্দিন 
সম্পর্কে তোমরা পড়েছ জেনেছ উনি পল্লী নিয়ে গ্রাম নিয়ে এত এত বেশি লিখেছেন যে ওনার উপাধি হয়েছে পল্লী কবি তাসকের তার বুঝতে পারলাম আমরা পল্লী সাহিত্য কি পল্লীর জনগণের আনন্দ বেদনা তাদের হাসি দুঃখ কান্না এসব নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করা হয় হতে পারে কবিতা হতে পারে গদ্য তাই হচ্ছে পল্লী সাহিত্য আমরা প্রথমে আজকের প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ভাষা বিজ্ঞানী গবেষক ও শিক্ষাবিদ ভাষা ও ভাষাতে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য ওনার পিতার নাম ছিল মফিজুদ্দিন আহমদ আমরা একটু দেখিনি আজকের আলোচ্য প্রবন্ধ পল্লী সাহিত্য লিখেছেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পলিজাত্যের ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল সম্পর্কে আমরা জানতে ছিলাম ওনার পিতার নাম ছিল মফিজুদ্দিন আহমদ মায়ের নাম হুরুন নেছা উনি জন্মেছিলেন আঠারোশো পঁচাশি সালের দশ জুলাই আঠারোশো পঁচাশি সালের দশ জুলাই উনি জন্মেছিলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হারোয়া থানার পেয়ার নামক গ্রামে অর্থাৎ উনি যে গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন সেই গ্রামের নাম ছিল একটা ফলের নামের নাম পেয়ারা আমরা জানি আমাদের দেশে এই ফলটি অবশ্যই আছে সবাই সবাই তোমরা চেন সেই ফলের নামে গ্রামের নাম পেয়ারা আর তার যে থানা ছিল যে থানায় পেয়ারা গ্রামটা অবস্থিত তার নাম হারোয়া বসিরহাট মহকুমা তখন মহকুমা ছিল তোমার হয়তো এই শব্দটির সাথে এখন পরিচিত নও একসময় আমাদের দেশেও মহকুমা ছিল উনিশশো তিরাশি সালে সম্ভবত মনে পড়তেছে যা আমার এরশাদ যখন ক্ষমতা আসেন তখন উনি সব মহকুমাগুলোকেই জেলায় পরিণত করেন এই জন্য হয়তো তোমরা এখন যারা ছোটো আছো মহকুমার নামটা তোমরা হয়তো বা এই নামের সাথে তোমরা হয়তো পরিচিত নও একসময় মহকুমা ছিল তো সেই ওনার যে মহকুমা যেমন ছিল সেই মহকুমা ছিল নাম ছিল বসিরহাট আর এটা ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা অর্থাৎ ভারতের আমাদের বাংলা বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা সেটা নেই সেটা হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে উনি অনেক বই লিখেছেন সেটা অবশ্যই গবেষণামূলক বই বেশি লিখেছেন উনি তার মধ্যে বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত এক লিখছি আমি বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত বুঝতে পারছি না আমি বুঝতে পারতেছি যে উনি বাংলা ভাষা নিয়ে ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন এর নাম বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত আরও লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের কথা বাংলা সাহিত্যের কথা এটা একটা গবেষণামূলক বই বাংলা সাহিত্যের কথা তার মানে এখানে উনি আমাদের যে বাংলা দেশের বাংলা ভাষা এই বাংলা ভাষাতে একটা সাহিত্য রচিত হয় সাহিত্য রচনা করা হয় সেই বাংলা সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের কথা উনি গবেষণামূলক রচনা এটা ওনার লিখেছেন এটা হচ্ছে এক খণ্ড নয় এটা এক দু খণ্ডে রচনা করেছেন উনি এরপর লিখেছেন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অর্থাৎ যে আমরা যে আজকে ভাষার ব্যাকরণ জানি পড়ি এই ব্যাকরণ বাংলা ভাষার ব্যাকরণও উনি সুন্দর করে আমার জন্য লিখেছেন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
এগুলো হল স্যার ওনার বিখ্যাত কিছু গ্রন্থের নাম এছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ উনি রচনা করেছেন কিছু কিছু উনি সম্পাদনাও করেছেন তার মধ্যে আছে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান অভিধান তো বোঝা নিশ্চয়ই অভিধানের ইংলিশ শব্দ ডিকশনারি তা আমরা বেশি পরিচিত বাংলা শব্দ চাইতেও তো এই অভিধান আঞ্চলিক ভাষার যে অভিধানটা তা আমরা জানি আমাদের এই বাংলাদেশ যদি একটা ছোটো দেশ এক এক অঞ্চল আমরা একইভাবে কথা বলি আমরা ঢাকার মানুষ যেভাবে কথা বলি চট্টগ্রামে সেরকম তাদের ভাষা নয় পার্থক্য আছে নোয়াখালী গেলে আরেক রকমের সিলেট যদি যাই সেখানে দেখবে আবার ঠিক ভিন্ন রকমের অর্থাৎ এমন কিছু শব্দ আছে এমন কিছু কথা আছে যা আমরা এক দেশে সাদরে গ্রহণ করি আবার অন্য দেশে হয় সেটাকে গালি হিসেবে বিবেচনা করি তো এই এগুলো উনি সংগ্রহ করেছেন সারা বাংলাদেশ থেকে এমন পশ্চিমবঙ্গের ভারত সেখান থেকেও এবং সেগুলোর একটা অভিধান উনি রচনা করেছেন যে কোন এলাকার কোন শব্দের কীরকম বলা হয় এছাড়া উনি সম্পাদক করেছেন আলাউলের পদ্মাবতী নামক কাব্য যার নাম আলাউল ছিলেন পদ্মাবত সেটাকে ওর বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছিল ওটাও বাংলাই ছিল কিন্তু সেটা ছিল প্রাচীন বাংলা এটাকে এখন আমরা পদ্মাবতী নামে চিনি এটা সম্পাদনা করেছিলেন আমাদের আলস্যের আলো আজকের আলোচ যে প্রাবন্ধিক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এছাড়া বিদ্যাপতি শতক সহ আরও অনেক গ্রন্থের উনি সম্পাদনা করেছেন উনি একটা পত্রিকারও সম্পাদনা করতেন সে পত্রিকার নাম ছিল আঙ্গুর আরেকটা ফলের নাম আঙ্গুর পত্রিকার উনি সম্পাদক ছিলেন আমরা জানি আঙ্গুর একটা ফলের নাম এই নামে ওনার পত্রিকাও ছিল সে পত্রিকা উনি সম্পাদনা করেছেন মানুষ জন্মিলে মৃত্যু হবে এটা স্বাভাবিক অনেক কর্মকাণ্ড ওনার বহু ভাষাবিদ উনি শতটা ভাষা উনি কথা বলতে পারতেন লিখতে পারতেন অনর্গল আরবি ফার্সি বাংলা উর্দু হিন্দি সহ শতটি ভাষায় উনি কথা বলতে পারতেন অনর্গলভাবে এবং লিখতে পারতেন এত বড় পণ্ডিত ভাষা ভাষাবিদ আমাদের এই উপমহাদেশে আর একজনও আজবাদি জন্ম নেন নাই উনিও এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন চলে যেতে হয়েছে যেহেতু কল্যাণ নাফসিন জায়িকাতুল মৌত প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ওনাকেও তাই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে উনিও উনিশশো সালে আমাদের এই দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই বছর আগে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন তখন উনি আর পশ্চিমবঙ্গ ছিলেন না আমরা ওনার জীবন নিরাপ সুযোগ পেলে অন্য কোনো সময় পড়ব জানব উনি পরবর্তীতে বাংলাদেশে বসবাস করেন বাংলাদেশে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও উনি একজন অধ্যাপক ছিলেন এছাড়া আরও অনেক কর্মকর্তা উনি বাংলাদেশে করেছেন পরবর্তী ওনার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উনি আমাদের এই বাংলাদেশের ঢাকাতেই আজকে আমাদের যে প্রবন্ধটা এই প্রবন্ধটা পুরোপুরি পড়তে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন সেই সময়টা আমরা এখানে দিতে পারবো না এই আমি সবটুকু প্রবন্ধ পড়ব না আমি তোমাদের জন্য কিছু নৈবৃত্তিক প্রশ্ন নিয়ে এসেছি সেই নৈবৃত্তিক প্রশ্নগুলো আলোচনা করব এবং একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের বাড়ির কাজ দেব আমি প্রথমে নৈবৃত্তিক প্রশ্নগুলো একটু আলোকপাত করতে চাই এবং সেইটা করতে গিয়ে আজকের এই প্রবন্ধে যদি কিছু আলোচনা করতে প্রয়োজন হয় সেটা অবশ্যই করব তবে আমরা এখন নৈবৃত্তিক প্রশ্ন দিকে যাব তোমাদের আগে আমি একটু দেখেই নেই যে প্রশ্ন দেব তোমাদেরকে দেখো একটু আমি মোট পনেরোটি প্রশ্ন তোমাদের জন্য এই প্রবন্ধ থেকে প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছি সেগুলো তোমরা দেখবে শিখবে আমি সেটা আলোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধ কিছু আলোচনা করব যেহেতু এখানে সময় অত দেওয়া সম্ভব নয় এসছে সর্বশেষ পনেরো নম্বর প্রশ্নটি তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি শুরু থেকে একটু একটু আলোচনা করে আসতে চাই প্রথম যে প্রশ্ন ছিল আমার বহুনির্বাচন প্রশ্নের বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান গ্রন্থটি কে সম্বোধনা করেন আমি আমার আলোচনার শুরুর দিকে বলেছিলাম যে উনি সম্পাদক ছিলেন বেশ কিছু তার মধ্যে এটাও একটা সম্বোধনা ওনার উত্তর আমি বলে দিলাম 
বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান এই গ্রন্থটি নিশ্চয় জানো যারা বাস করে নোয়াখালী অঞ্চলে তারা কিন্তু এটাকে যখন বলে তখন কিন্তু এটাকে পানি বলে না হানি বলে লিখবার বলায় যদি পাকার নয় রসিকার পানি বলে লিখে কিন্তু বলার সময় হানি বলে এমন কিছু আছে আমাদের এখানে যেটা করচরণ কয় করি কিন্তু ছিলেন যদি যাও সেন করচরণ কথা যখন বলে তোরা সেটাকে খ খ উচ্চারণ করে আমরা বলি কলা ওরা খলা 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 খাইস এরকম কথা বলে অর্থাৎ আঞ্চলিক কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এই সব আঞ্চলিক শব্দগুলো উনি একত্র করেছেন এবং অভিধান রচনা করেছেন এখানে যদিও চারটি নাম উল্লেখ করা আছে সেখানে বলা আছে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মুতাহির হোসেন চৌধুরী হুমায়ুন আজাদ শ্রীকান্ত রাবু জাফর এখানে অবশ্যই আমরা জানলাম উত্তর হবে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা নিচের কোন পত্রিকাটি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদনায় বের হতো আমি বলেছিলাম একটা পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন নামটাও বলেছিলাম একটু খেয়াল করো কি নাম বলেছিলাম এখন বোর্ডের নামটা নাই নামটা বোর্ডে ছিল এক সময়ে নাম গ্রাম বলি খেয়াল করো প্রশ্ন আবার বলি নিচের কোন পত্রিকাটি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় বের হতো ক আঙুর খ কবিতা গ প্রগতি ঘ শিখা আমি সেই মনে করতে পেরেছি এতক্ষণে যে এটা হবে আঙ্গুর এর উত্তর হবে কি হবে আঙ্গুর আঙ্গুর নামের একটা ফল আবার আঙ্গুর নামের ছিল না একটি পত্রিকা যা উনি সম্পাদনা করতেন তিন নাম্বার প্রশ্ন প্রলেট আরিয়েট সাহিত্য বলতে লেখক কোন ধরনের সাহিত্য বোঝাতে চেয়েছেন প্রলেট আরিয়েট পি আর ও এল ই টি এ আর ই এ টি প্রলেট আরিয়েট প্রলেট আরিয়েট সাহিত্য বলতে লেখক কোন ধরনের সাহিত্যকে বোঝাতে চেয়েছেন এইটুকু আমরা একটু প্রবন্ধ থেকে লক্ষ্য করব তোমরা তোমাদের বইয়ের একান্ন পৃষ্ঠায় যাও বইয়ের একান্ন পৃষ্ঠা শেষের দিকে দেখো বলা আছে ইউরোপ আমেরিকায় আজ এই প্রলেটারিয়ের সাহিত্য ক্রমে আদরের আসন পাচ্ছে আমাদের দেশও পাবে উনি আশাবাদী আমাদের দেশও এটা আদর পাবে এখানেই প্রলেটারিয়ের শব্দের মধ্যে আছে এ সম্পর্কে বলাও আছে তোমরা এটা একটু অংশ পড়ে নাও দেখতে পাবে তো আমি এখন তোমাদের উত্তরগুলো একবার অপশনগুলো বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে কি বোঝাতে চেয়েছেন প্রাবন্ধিক ভ্রমণ কাহিনী অত্যাচারিত শ্রমজীবী দুঃখী মানুষের সাহিত্য গ্রামীণ জীবনের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে প্রাম্মণ্য চিত্র নিশ্চয় তোমরা এতক্ষণে মনে করতে পেরেছ পড়ে ফেলেছ এটা হবে আসলে গ্রামীণ জীবন ইতিহাস অর্থাৎ গ্রামে মানুষের যে ইতিহাস তাদের যে জীবন বৈচিত্র সেগুলোই উনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রোটারিয়েট সাহিত্য সম্পদ শব্দটি ব্যবহার করে চার নম্বর প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষ মদিনা বিবি রোমারোলা মহুয়া খনা জ্যোতিষী বলা হচ্ছে কিন্তু প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষী কে এটা আমাদের দেশে কিন্তু বলে থাকি অমুকের বছরে নাম দিয়ে বলি সেটা কিন্তু মনে করতে পারতেছ তোমাদের এই প্রবন্ধে আছে এটা হবে আসলে খনা খনা নামের একজন মহিলা ছিলেন জ্যোতিষী ছিলেন যিনি অনেক ভবিষ্যৎবাণী করেছেন বা তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে আমরা এখনও মেনে থাকি যেমন কলা রুয়ে না কেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত এটা একটা বচন প্রবত্র বচন এছাড়া খনার অনেকগুলো বচন আছে যেগুলো বিশেষ করে হাল চাষ সম্পর্কে উনি অনেক বচন দিয়েছেন বলেছেন উনি ছিলেন এই রকম একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষী নাম খনা আমি আবার বলছি প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষ ছিলেন খনা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা যদি কোনো মানুষ কোন কাজ ঠিক মতো না জানে সে অন্যের দোষ খুঁজে ভালো বাজার গাইতে যে না পারে সে বাদ্যযন্ত্রের দোষ খুঁজে ভালো নাচতে না পারে সে উঠানের দোষ খুঁজে ঠিক তেমনি এখানে এরকম একটা আসলে কি এটা একটা প্রবাদ ছয় নম্বর আমাদের আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেও সাহিত্যের জোড়া বাংলা ঘর তুলতে এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক কোনটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন বিদেশ সাহিত্য পল্লী সাহিত্য শহুরে সাহিত্য নাকি পল্লী ও শহুরে উপসাহিত্য 
আসলে আমাদের এখন দরকার হচ্ছে ঘন বার্তা পল্লী ও শহরে উভয় সাহিত্য অর্থাৎ আমাদের যেমন প্রয়োজন পল্লী সাহিত্য তেমনি শহর সাহিত্যকে আমরা বাদ দিয়েও পারি না যদিও এখন আমাদের এই পল্লী তো অনেক সময় পল্লীর অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে না এক সময়ে আমাদের দেশে বর্ষাইলে বিশেষ করে দেখা যেত নৌকায় চলতে হতো কোনো রাস্তাঘাট ছিল না গাড়ি ঘোড়া চলতো না বা ছিলই না বলা ছিলই না নৌকা চলতে হতো তখন এই নৌকা নিয়ে মানুষ গান গাইত বিশেষ করে ভাটিয়ালি গান গাইত যেমন এখানে গান আছে নায়ারে নায়ের বাদাম তুইলা কোন দেশে যাও চইলা এই যে নায়ারে নায়ের বাদাম তুইলা কোন দেশে যাও চইলা এখন যদি এই গানটা আমরা শুনি অনেকেই বুঝতে পারবো না নায়া কি নায়ের বাদাম কি নাও কি নাও নাইয়া নায়ের বাদাম এই শব্দগুলো আমাদের কাছে অনেক আছে এখন শুরু নতুন আছে অনেক আছে একেবারেই নতুন শব্দ অথচ এক সময় এটি ছিল আমাদের প্রধান অবলম্বন বর্ষাকালে এটি ছিল নৌকাই ছিল আমাদের প্রধান অবলম্বন নৌকা দিয়েই চলাচল করতে হতো একবার থেকে আরেকবার যেতেও আমরা নৌকা ছাড়া যেতে পারতাম না বলে যায় দেখো রোমারোলা কার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এখানে আমরা সঙ্গে সূত্র বলে যাই মদিনা বিবির যা খ্রিস্ট গ্রন্থে রচিতাকে রোমারোলা শেক্সপিয়ার বাইরন মিল্টন তোমরা এগুলো পাবে তোমাদের পাঠ্যের মধ্যে পড়লেইরও আশা করি তোমরা এগুলো পড়ে জেনে নেবে খনার বচনে প্রাধান্য পাওয়া যায় কোনটির পাপ পুণ্যের আয় ব্যয়ের চরিত্রের কৃষি ও জলবায়ুর আমরা আগেও আলোচনা করেছি খনার বচনে কৃষি এবং জলবায়ু সম্পর্কেই বেশি করে পাওয়া যায় অনেকগুলো বেশি লিখেছেন ফকলোর সোসাইটি কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা প্রায়ই এসে থাকে তোমাদের অবজেক্ট যেমন আসতে পারে আবার ক নম্বর প্রশ্নেও এই কথাটা আসতে পারে ফকলোর সোসাইটি কি এফ ও এল কে এল ও আর ই ফকলোর সোসাইটি এস ও সি আই ই টি ওয়াই এই ফকলোর সোসাইটি এইটা দিয়ে অনেকবারই প্রশ্ন আসে সেটা এক নাম্বার ক ক নাম্বার প্রশ্ন আসতে পারে অথবা অবজেক্টিভ আসতে পারে আমি আসতে তোমাদের অবজেক্টিভে আলোচনা করতেছি এই ফকলোর সোসাইটি কি এটা কি নতুনদের সমাজ বিদ্যানদের সমাজ ফকিরদের সমাজ না শহরের সমাজ এটা আসলে বিদ্যানদের সমাজ ফকলোর সোসাইটি কি এটা এটা এই জানা নাকি তোমাদের আজকের এই পল্লী নিয়ে আলোচনা করে পল্লী সাহিত্য নিয়ে সাধনা করেন বা সাধনা গবেষণা করেন তাদের কি সেই একটা সোসাইটি আছে অন্য দেশে তাদের সোসাইটির নামটা হচ্ছে ফকলোর সোসাইটি এগারো নম্বর সকলই কেবল হওয়া কেবলই ফকটিকার কোনটি সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা লোক সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সাহিত্য না লোক সাহিত্যের পরিচিতি না লোক সাহিত্যের মূল্যায়ন এই লোক সাহিত্যের মূল্যটা হচ্ছে আসলে মূলত যদি আমরা সেটা না করি সেটা হবে ভুয়া ফকিকার বারো নম্বর আধুনিকের আত্মা ইট পাথর রোলার কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চাচ্ছে এ কথার মানে কি শহরের মানুষ গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে শহরবাসীরা পল্লী সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকছে না দালান ঘোরাচ্ছে মাটির ঘর শহরদের পছন্দ নাকি নাগরিক সভ্যতার বন্ধু দশা থেকে মানুষ মুক্তি চায় উত্তর শেষটা নাগরিক সভ্যতার বন্দি দশা থেকে মানুষ মুক্তি চায় তেরো নম্বর এক হাত বললা বারো হাত সিং উড়ে যায় বললা ধা তিং তিং এটি কোন ধরনের লোক সাহিত্য এখন আমাদের দেশে গ্রামীণ খেলাগুলো উঠে গেছে এখন সবাই দেখা যায় খেলার পরিবর্তে সময় কাটায় ফেসবুকে সময় কাটায় টেলিভিশনে কিংবা সিনেমা হলে আসলে এমন এক ছিল আমাদের কথা বলি আমরা শুরু ছিলাম তখন বিকেলবেলা আমরা গুল্লাচ খেলতাম দাঁড়িয়ে আবাদা খেলতাম হাডুডু খেলতাম এবং সেই সব খেলায় এই ধরনের বচন আমাদের লাগত যে বাধা বলি এরকম বলি আমাদের যখন নাকি হাড়ুডু খেলতো হাড়ুডুকে বলি ছাড়তো এবং এ ধরনের বৌসি খেলতো সেখানে এক ধরনের এরকম বলি বলতো যা খাট বললা বারো হাত সিং উড়ে যা বললা ধা তিং তিং এটা হচ্ছে ওই ধরনের একটা খেলার মধ্যে এগুলো দুগুলো আসলে বলতে পারে বৌসি বলতে পারে এগুলো বলতে থাক বলতো এটা বাধা বলি মনমাজিত বৈঠা নেড়ে আমি আর বাড়িতে পারলাম না এ ধরনের গান সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য কোনটি তোমরা এই ক্লাসের শুরুতে একটা গানের সুর শুনতে পেয়েছিলে এই গানটা সুর শুনতে পেয়েছিলে যে মন মাজিতর বৈঠা নেড়ে আমি আর বাড়িতে পারলাম না এটা হচ্ছে এখানে অপশন দেওয়া হচ্ছে চারটি অমূল্য রত্নবিশেষ অর্থাৎ প্রাবন্ধিক কি বলেছেন অমূল্য রত্নবিশেষ নৃতত্ত্বের উপকরণ ভূ দর্শনের পরিপক্ক ফল নাকি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎসব 
অমূল্য রত্ন বিশেষ পাবন্দিকে এখানে এই ধরনের গানকে অমূল্য রত্ন বিশেষ বলেছেন সর্বশেষ যে প্রশ্নটা পল্লী সাহিত্য প্রবন্ধে ঘুম প্রাণী গান ও ছড়া সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য এগুলো সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস কারণ ভাষা ও ছন্দে প্রাণে প্রাণবন্ত অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ নিজের কোনটি সঠিক ক এক ও দুই খ দুই ও তিন গ এক ও তিন ঘ এক দুই তিন এটা তো হবে আসলে খ নম্বরটা দুই ও তিন অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ছিল আমার আজকের পনেরোটি অবজেক্টিভ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা আমি এবার তোমাদের বাড়ির কাজ দিয়ে দেব বাড়ির কাজটা লিখতে গেলে সময় লাগবে লিখবো না তোমরা আমার এখান থেকে দেখে নাও আমি দেখাচ্ছি তোমরা দেখে নাও এবং পরে আমি তোমাদের পরে শোনাবো নিশ্চয়ই দেখছো আমি এবার বলি বাড়ির কাজটা কি তোমাদের বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম তিনি লিখেছিলেন কোন মেস্তরি বানাও বানাইছে কেমন দেখা যায় তোমরা হয়তো শাহ আব্দুল করিম সম্পর্কে জানতে পারবে উনি অনেক বাউল গান লিখেছেন বিখ্যাত একজন বাউল বিপ্লবী লোকশিল্পীর গানের কথা ও সুরের আবেশ স্বাচ্ছন্ন করেছে নতুন প্রজন্মকেও এটি লক্ষ্য করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র মুন্না শাহ আব্দুল করিমের গানগুলো যেন সঠিক সুরে ও কথা গাওয়া হয় তার জন্য গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবার আমার প্রশ্নগুলো ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক কে খ নচেত এ সকল কেবলই ভোয়া কেবলই ভক্তিকার লেখক এ কথা কেন বলেছেন গ উদ্দীপকে পল্লী সাহিত্য প্রবন্ধে উল্লিখিত পল্লী সাহিত্যের কোন উপাদানটির ইঙ্গিত রয়েছে ব্যাখ্যা করো ঘ উদ্দীপকের মুন্নার উদ্যোগ এবং পল্লী সাহিত্য প্রবন্ধে উল্লেখিত প্রাবন্ধিকের আকাঙ্ক্ষা এক ও অভিন্ন মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ছিল আজকে তোমাদের জন্য আমার আলোচনা আশা করছি তোমরা ভালো দেখবে এবং এটা আরও বারবার পড়বে প্রবন্ধ বারবার পড়লে পরেই আমার আলোচনার সাথে তোমাদের মিলে যাবে এবং সেটা তোমাদের মনে গেঁথে যাবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করছি তুমি ভালো থাকবে আবার কখনো অন্য একটা ক্লাস নিয়ে আসবো সে পর্যন্ত ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ